Assalamualaikum. Nok 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 Dr. Rai di sini. Ha. Ada ada apa hari ni special istimewa ni. Ha. Masuk-masuk belah ada orang masuk lagi ni. Jom jom tengok kita live. Saja je topik santai hari ni. Ada orang tanya, boleh ke nak makan strawberry kalau tengah pregnant? Ha. Tak boleh makan kalau tak bagi saya. Ha, <laughs> itu jawapan dia. Actually boleh je, tak ada masalah. So topik hari ni kita nak kupas pasal khasiat buah strawberry yang ramai orang tak tahu, yang ramai orang tak sedar. So actually dalam buah-buahan uh, apa kita panggil dalam buah-buahan semula jadi ada banyak khasiat tersembunyi especially bagi mereka yang tengah itial zuriat. Ha, dia bagus untuk pembentukan zat uh, janin, untuk support uh, sistem pembentukan janin dan juga untuk support uh, semasa pembesaran baby dalam rahim. Okay? Hai Diana Sofia, hai. Ha, hai Aisyah Ghazali, hai Nur Azrin. Hai Tengku Nur Har Diana Abdullah. Hai Syahira Kama. Ha, dah ramai masuk ni. Wah, sekejap je dah 20 view. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menonton. Ha, so topik hari ni agak best iaitu rahsia strawberry. So siapa yang suka pergi bercuti kat Cameron Highland tu, ha, pergilah borong strawberry banyak sikit, okey? So macam biasa orang tahu kan vitamin C, ha, strawberry ada vitamin C. Biasa yang tu ha, rutin orang tak macam majoriti orang tahulah. Selain daripada vitamin C, ada lagi beberapa khasiat multi mineral, multi vitamin dalam tu yang orang tak tahu, orang tak sedar. So kejap lagi kita akan kupas satu persatu apakah uh, bahan tersembunyi dalam tu. Uh, so tadi kita nak flashback pagi tadi Alhamdulillah kita dapat kunjungan daripada Puan Suaimah. Uh, ada tak dalam ni kalau tengah live boleh komen sikit. <coughs> Taniah buat Puan Suaimah sebab Puan Suaimah dan pasangan actually uh, dia dah TTC berikhtiar dalam satu tahun dan dia pernah dapatkan rawatan dekat klinik juga tapi dia dah stop follow up sebab dah complete 6 bulan, 6 cycle induction tapi tak berjaya. Lepas tu apa yang beliau betul beliau buat adalah beliau ikhtiar secara pemakanan yang sihat lah. Beliau dapatkan nutrisi persediaan hamil yang seimbang. Lepas tu dalam uh, tapi agak lama juga dalam 5 bulan baru beliau berjaya hamil. So tadi dia kita dapat kunjungan daripada Puan Suaimah dan pasangan Taniah lagi sekali kita doakan semoga kandungan yang dibawa Membesar dengan sihat dan selamat hingga ke proses kelahiran ha, Actually saya plan nak live dengan beliau pagi tadi ha, Tapi sebab dia segan so tak apalah ha, <laughs> Sebab segan so kita uh, saya just ambil gambar lah ha, Video pun tak dapat nanti kita akan share story beliau dalam uh, FB FT HQ ha, So sekarang kita tengah bersiaran serentak Satu dekat FT HQ satu lagi dekat FT Shopee ha, Kepada pengunjung Shopee yang first time tengok kita live ha, Jemputlah masuk join follow dan like our FB FT HQ Sebab setiap hari insya Allah ada something ha, news yang kita nak announce Ada tips yang kita nak bagi tahu sikit-sikit lah Harap-harap ilmu yang kita dapat eh, yang kita share tu dapat bermanfaat Ha, dapat sedikit sebanyak praktik kan untuk ha, apa kita panggil untuk kesihatan dalaman ah untuk kegunaan harian okey doakan saya juga dot ada suriat okey insyaallah dia anak sofia kita sentiasa doakan mereka yang tengah beriti tak kira lah kaedah apa secara ha, secara moden ke kaedah alami ke so kita doakan semua yang tengah beriti tu ha, segera digunakan rezeki zuriat dalam masa terdekat yang penting kena redo pasrah ha, macam nanti saya akan share satu video dengan puan hidayah semalam kita dah zoom video call dengan beliau puan hidayah pun salah seorang Uh, feedback yang kita dapat lah So beliau pun itia 7 tahun uh, 6 tahun 7 bulan uh, beliau buat itia Dan Puan Hidayah uh, Sebab daripada kejayaan beliau Sekarang beliau bantu orang lain pula uh, Untuk sebarkan manfaat Kita punya apa kita panggil Nutrisi persediaan hamil ni uh, So actually nanti kita akan uh, Share story video dengan Puan Hidayah pula uh, So Puan Hidayah ni actually Dah sampai satu stage dia dah nak uh, give up ha, Sebab actually masa 3 tahun us Awal usia perkahwinan Beliau dah buat macam-macam Dah ETIU, I tak silap ha, Dah buat macam-macam 
dan sampai satu stage uh, tahun keempat sampai tahun keenam tu beliau hanya apa redor lah ha, redor so sehinggalah terjumpa ada kawan dia atas sistem bata kawan dia recommend uh, sat, uh, nutrisi pesedia hamil ni uh, actually kawan dia sepatutnya dapat uh, dia ada kupon voucher untuk cuci kereta percuma tak silap so dia tukar ok saya, saya ada satu produk ni saya bagi awak dan awak ambil voucher ni ha, So dia buat pertukaran sistem butter tu ha, Sebab daripada tu dia rasa serasi dengan dia Dan dia terus consume ha, Sehinggalah dalam tiga, tiga kotak Dalam sebulan setengah lah kiranya So Alhamdulillah sekarang ha, usia kandungan beliau Dah dalam 18 minggu ha, Dan hari, ha, dia kata dia dah scan Dia nampak ha, macam gegel lah ha, Sebab kecil lagi so dia tak pasti lagi Dan jangka bersalin dia 3 hari bulan 8 nanti 2020 So actually kita counting days Menanti hari ha, Akhir start akhir bulan 5 ha, Kita punya Hari tu saya ada interview Puan Asma Actually dia yang antara yang pertama Batch yang pertama sejak launching kita punya uh, Nutrisi Persediaan Hamil ni uh, Dia adalah yang batch pertama Jangka bersalin dia dalam akhir bulan 5 ha, Hopefully sempat raya kan uh, Saya awal bulan 6, 3 bulan 6 So actually kita tengah counting days Tengah menanti kelahiran baby FT ha, So kita harap nanti kita akan dapat uh, dia orang dah sudilah share pengalaman ha, Dan kita nak announce juga Siapa-siapa yang uh, dah berjaya Kita nak announce uh, Tolonglah apa Whatsapp kita ha, Whatsapp kat nombor Nombor belakang ni pun boleh 013-81-77182 Ataupun whatsapp dekat uh, Nombor yang dekat kita punya profile Punya foto ni dropship wanted tu Bawah tu ada nombor kan ha, So whatsapp kat situ uh, Bagi tahu tarikh jangka bersalin bila Sebab kita ada something free gift nak bagi Khas untuk baby FAT Okay uh, Sebab tu kita tengah collect Collect data siapa yang Actually banyak nombor whatsapp <coughs> Kita dah uh, PM tapi tak reply Ramai yang tak reply lagi Uh, ada yang dah reply uh, Saya just nak tahu bila kata hari jangka bersalin Itu je sebab kita ada something nak bagi Free gift khas untuk baby FAT <coughs> Aduh ha, sakit pula suara <laughs> okay. Baby FAT dengan set berbantang okay. ha, Sekejap lagi kita masuk topik Topik pasal strawberry ha, So baby-baby lawal ni Sekejap lagi kita masuk topik strawberry okay. Alright Ah, Kairun Nisa cakap harap FPT dapat beri, bagi berita baik untuk saya bulan ni Dah try coklat and original, dua-dua sedap Lagi-lagi kalau bancuh dengan air sejuk TTC 3 tahun bulan ni ah, Tahniah actually Puan dah buat tindakan awal So kita harap ah, apa yang kita target adalah First thing first, toksik dalam badan berkurangan Dan kita harap hormon seksual dah start stabil Kilang telur dapat berfungsi dengan baik ah, Barulah jumpa waktu subur So, so timing waktu subur tu kita harap betul-betul ah, ngam Ha, berjumpa dengan husband Okay Alright So kita nak cerita sikit Pasal khasiat buah strawberry Okay ha, Buah strawberry actually Dia kaya dengan banyak multivitamin Dan dia juga ada multi mineral Antara multi vitamin yang dia ada Ada vitamin C ha, Ada vitamin E Ada B6 Vitamin B9 Dan juga vitamin K ha, So apa fungsi vitamin ni So macam biasa ramai orang tahu Vitamin C Vitamin C adalah part of collagen kulit Ha, dia adalah membantu proses pembentukan kolagen kulit ha, Tak kira lah untuk ibu ke ataupun untuk bakal ha, untuk bakal janin ha, Untuk pembentukan janin So dia adalah kolagen, ha, part of kolagen ha, tekstur kulit dia ha, So dia menentukan sama ada kulit dia tu ada Kalau kekurangan vitamin C kadang-kadang dia akan menyebabkan kulit dia jadi kusam ha, So ini ada dalam satu hidangan strawberry Satu hidangan strawberry tu dalam satu cawan macam ni lah ha, Dalam satu setengah cawan macam ni Dia mengandungi dalam 51.5 gram vitamin C So actually dah uh, half daripada keperluan body kita uh, So bagi ibu yang hamil Yang dah berjaya hamil Dia ada tanya kita Boleh tak nak konsum vitamin C yang high dose So actually untuk requirement untuk uh, ibu yang dah berjaya hamil Kita allow uh, hanya sehingga 100mg sahaja uh, 100mg uh, vitamin C setiap hari dah mencukupi Dan kalau mereka yang tengah berikhtiar zuriat Kita sarankan 500mg ke bawah dah cukup dan memadai tak, Memadai uh, Memadai uh, So tak perlu nak apa kata Tak perlu nak terlalu high dose lah uh, 
Ha, sebab fokus kita first thing first kita nak biar kelenjar adrenal kita kurang stres kan ha, Bila dia terlalu high dose jadi buah pinggang dia terpaksa kerja lebih sikit ha, So dia terpaksa kalau dia minum air masak banyak okey lah ha, Mungkin dalam 3 liter sehari ha, Tapi kadang-kadang terlupa nak minum air masak banyak kan Dia top up pula dengan nutrisi persediaan hamil So dah terlalu banyak vitamin dalam ha, badan dia So actually dah Uh, tak perlulah untuk vitamin C tambahan So kalau nak secara semula jadi Bolehlah amalkan buah-buahan seperti strawberry uh, So air limau kasturi macam kita cerita sebelum ni uh, So dalam nutrisi tu pun actually dah ada Okay so selain daripada vitamin C Dia ada vitamin E Okay vitamin C tu adalah antioksidan lah Kita panggil macam dia ada bersifat uh, Apa kita panggil uh, antioksidan Maknanya Uh, prevent daripada radikal radikal jahat, toksik-toksik ataupun oxidative stress yang merosakkan DNA ataupun kromosom sel. Ha, so dia adalah prevention, dia adalah barrier vitamin C ni. Ok, selain daripada tu kita ada vitamin B6. Ha, B6, vitamin B6 dia uh, dia penting untuk kita punya saraf dan juga muscle uh, otot dan Uh, untuk awal kehamilan, dia boleh prevent daripada nausea dan juga vomiting. Boleh mengelakkan daripada mual-mual dan juga mabuk, loya-loya. Uh, itu adalah hasil di sebalik strawberry, vitamin B6. So, vitamin B9 pula, uh, nama lain dia folic acid. Uh, ni yang famous, especially bagi mereka yang tengah TTC, itiazuriat, biasa dia akan konsum uh, vitamin folic acid. Uh, Folic acid adalah vitamin B9 Vitamin B9 ni banyak terdapat dalam sayuran hijau Dalam buah-buahan merah macam buah strawberry ni So folic acid dia adalah satu komponen penting Untuk elakkan kecacatan saraf tunjang Masa pembentukan awal janin So dia adalah prevent daripada neural tube defect Mengelakkan daripada apa macam penyakit spina bifida Macam tu kita elakkan daripada kerosakan saraf tunjang pembentukan Masa pembentukan awal Janin. Uh, so actually kalau mengikut UK punya jurnal, uh, dia kena uh, ibu yang tengah itia hamil ni, USA uh, uh, apa ibu yang tengah itia hamil ni actually start daripada fasa implantasi tu dia dah kena ada suplemen folic acid. Uh, so actually that, apa yang kita bagi tahu ni actually dah ada juga dalam nutrisi persediaan hamil. Kalau dia tak top up dengan folic acid extra pun tak ada masalah sebab dia dah dia dah ada dah dalam nutrisi persediaan hamil. Ha, so, itu adalah salah satu kepentingan folic acid. Ha, lepas tu dia ada vitamin K juga. Vitamin K adalah untuk prevent daripada blood clot. Maknanya nak mengelakkan daripada darah tu bergumpal. Ha, dia nak bantu kita punya blood flow lah, blood circulation. Ha, so, actually kalau uh, buah strawberry pula, eh, buah strawberry juga dia ada apa kita panggil? Salah satu khasiat dia, dia boleh bantu prevent daripada darah kita bergumpal dan prevent daripada darah darah kita uh, terlalu cair uh, dan uh, prevent daripada penyakit yang berbangkit lah seperti penyakit serangan sakit jantung <coughs> ada suara ni ok serangan sakit jantung ok jelas tak uh, itu tadi yang vitamin yang ada selain daripada tu strawberry dia kaya dengan pelbagai multi mineral lain multi mineral seperti copper uh, manganese potassium iron uh, uh, apa lagi <laughs> itu antara dia dah uh, iron Manganese, uh, copper dengan iron So iron macam kita tahu untuk Khas untuk mereka yang tengah itia zuriat Iron adalah nama lain zat besi uh, Zat besi penting untuk Pembentukan komponen HB Hemoglobin, sel darah merah So bila sel darah merah uh, Seseorang tu apa Mencukupi, dia punya HB Komponen tu cantik uh, Zat besi dia cantik Bermakna H, dia punya HB tu Dia ada kapasiti untuk Mengangkut oksigen dengan baik Ha, sebab fungsi HB sel darah merah adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel ha, Dan juga um, maknanya kalau lah HB dia cantik, zat besi dia banyak Bermakna dia punya sistem pembiakan tu aliran darah dia lancar dan oksigen sampai dekat situ sistem pembiakan tu okay? Alright, lepas tu selain daripada tu, selain daripada uh, iron, apa yang dia ada? Uh, potassium uh, So potassium uh, Especially bagi uh, Ibu yang Apa 
pregnant Biasa dia akan kadang-kadang dia akan rasa krem, krem kaki Kalau orang tengah nu panggil setok karung ha. Itu adalah tanda-tanda otot dia kekurangan potasium ha. So strawberry ada sumber potasium ni Dan manganis, ha, manganis dia lebih kepada untuk support kita punya pembentukan ha, tulang Collagen ha, tulang lah ha, Tulang, ha, connective tissue ha, dengan ha, apa lagi fungsi manganis Uh, actually manganis ni banyak juga fungsi dia Dia lebih kepada macam Untuk <laughs> bantu kita punya Apa kakak? <laughs> untuk bantu kita punya mood juga uh, So itulah khasiat di sebalik buah strawberry So kita nak announce good news juga Actually tomorrow kita akan launching uh, Nutrisi persediaan hamil versus strawberry uh, Okay So yang ni memang um, kita announce uh, awal sikit kita bagi teaser sikit apakah hasil-hasil di sebalik buah strawberry so nanti uh, boleh decide nak yang mana so dak flavor macam kita bagi tahu sebelum ni dak coklat ada hasil dia ha, untuk mood untuk keinginan untuk increase libido kalau strawberry ni dia lebih kepada untuk uh, untuk support kita punya apa kita panggil pembentukan janin dan dia sesuai untuk hilangkan mual loya-loya especially dekat early pregnancy sign punya ha macam tanda-tanda awal kehamilan tu ada orang sebelum UPT detect positif pun dia dah ada simptom macam tu loya-loya mual-mual so actually untuk yang ni kita prefer, kita kita prefer Ha, strawberry baguslah untuk dia ha, Berbanding dengan yang lain ha, Tapi walaupun ha, flavor dia lain Dia punya konten Formula still sama okay? Vitamin yang lain-lain ha, Semua sama Dia punya base main konten ingredient dia sama Cuma kita tambah flavor ni Flavor ni ha, macam yang kita kita tahu Kalau dark chocolate dia banyak ha, Hasil dia lebih dekat mana ha, Strawberry hasil dia lebih dekat, uh, dekat mana Especially kalau mereka yang ada keputihan Memang kita recommended uh, strawberry Uh, ok jelas uh, Sebab yang kita bagi tahu tadi Dia ada antioxidant Dia ada anti-inflammasi effect uh, So dia boleh, untuk mereka yang ada uh, Senang dapat keputihan So boleh uh, Consume Try consume yang strawberry Ok Alright Ok kejap kita open question eh Jelas tak kan saya cakap sorang-sorang ni <laughs> Alright Uh, Afida Nurul Dia tanya FAT memang untuk perempuan je ke? Tak FAT boleh untuk lelaki pun boleh Perempuan pun boleh Sebab dia adalah Kita panggil uh, pengkelasan uh, makanan Dia adalah Alhamdulillah Nutrisi uh, persediaan hamil Maknanya uh, fokus utama kita adalah untuk uh, Buang kurangkan toksik dalam kelenjar adrenal Daripada Sekejap saya tunjuk lah ha, Ni gambar favorite kita Semua semua lelaki dan wanita pun dia ada buah pinggang ha, Dia ada buah pinggang Atas buah pinggang ni dia ada topi ni ha, Topi ni kita panggil kelenjar adrenal So actually husband pun ada Wife pun ada kelenjar adrenal ni Kenapa kita tekankan kelenjar adrenal ni Sebab fokus kita, target kita adalah Nak kurangkan toksik daripada sini Sebab apa kat sini dia ada Dekat medula lapisan uh, medu, Lapisan apa ni, kat luar medula, kat lapisan dalam kortisol ni, dia akan menghasilkan dua jenis hormon yang yang utamalah. Satu hormon kortisol, hormon stres. Satu lagi DHEA iaitu, iaitu precursor kepada sexual hormon. Ha, dia adalah kunci kepada penghasilan hormon seksual. Kalau lelaki, ha, dia akan menghasilkan androgen. Kalau perempuan, dia akan menghasilkan androgen, eh, estrogen dan juga progesteron. Ha, jadi apa yang berlaku kalau stres berlebihan, dia akan menyebabkan DHEA kunci kepada penghasilan hormon tu ha, suppress, tidur ataupun terkonfus. Ha, jadi ha, DHEA itu sepatutnya hasilkan hormon seksual Tapi bila stres dia berlebihan atau toksik berlebihan Jadi DHEA ni confuse dan dia menghasilkan stres pula ha, So itu yang kita tak nak, itu yang kita fokus Fokus utama kita adalah untuk dapatkan hormon seksual yang seimbang dulu Barulah dia punya fungsi sistem pembiakan yang lain dapat berfungsi dengan baik Barulah kilang telur dia boleh bangun ha, Macam perempuan dia perlukan estrogen untuk bangunkan kilang telur dia Untuk matangkan telur ovum dia Masa fasa folikula Iaitu fasa selepas head Fasa sebelum waktu subur Itulah fokus kita So lelaki pun boleh Tak ada masalah Tak boleh eh, apa? Boleh nak consume Tak ada masalah Okay Zara Zahra Wah bestnya ah. <laughs> Okay Dik Eda So kita dekat FT Shopee Ada orang pertanyaan Hai nak tanya Kalau last period 8 Februari Berapa minggu ya sekarang Kawan confuse berapa minggu ah. <laughs> Hari ni berapa bulan 
Hari ni berapa bulan Encik Farabi? Oh, sembilan. Hari ni sembilan Mac. Oh, so actually baru lewat satu hari. Kalau lewat satu hari ni... Uh, kalau ikut LMP Biasa kita ikut hari pertama Hek 8 Februari So dalam baru 4 minggu ha, 4 minggu satu hari lah Tapi tak boleh nak detect lagi kat, Dekat UCT Biasanya Ada orang dia boleh detect awal ha, Tapi kalau macam ni Mungkin uh, Puan boleh check UPT uh, 11 hari bulan atau 12 hari bulan Mac ni nanti boleh check UPT Okay ha, Adik Aida ha, Nanti kalau ada good news Bagi tahu kita <laughs> Okay <laughs> Tapi ada orang dia rasa ada simptom Ha, ada saat ada simptom mamuan, lawyer. Ha, itu tanda-tanda dia kekurangan vitamin B6. Ha, vitamin B6. So, itu yang ada banyak feedback kita dapat. Ha, kenapa ha, kandungan dah besar dah pun dia still consume ha, apa nutrisi persediaan hamil ni. Ha, sebab dia kata nak hit, dia suka sebab dia dapat energi dan dia rasa macam Uh, kurang dia lah tak ada mabuk lah uh, tak ada mabuk uh, tu yang dia still consume ok kusyak abadi ha, abadi saya baru tanya eh saya baru try hari ni Alhamdulillah sedap sangat yang best tu kenyang sampai tengah hari ah tanya kusyak abadi kerana bertindak awal ha, mereka yang berjaya setiasa bertindak awal kan jangan tangguh-tangguh ok terima kasih feedback kusyak abadi ha, so Memang banyak yang feedback macam ni juga. Dia rasa kenyang sampai tengah hari. Ha, tapi jangan lupa makan, okey? Kalau lupa makan, nanti takut gastrik pula. Ha, okey. Makan sikit-sikit tak apa. Alright. Mat Becky. Nak tanya FPT ada stok kat, tak dekat klinik Rahana? Tak ada Mat Becky. Ha, kena dapatkan dekat office, okey? FPT HQ. De, uh, lokasi dekat sebelah KWSP. Ha? Tak ada tanya ada dekat klinik tak? Ah tak ada. Okay, so uh, boleh dapatkan dekat FAT HQ, uh, dekat sebelah bangunan KWSP, dekat Masjid Biru. Ha, ni bagi orang yang ada dekat Gunung ter Terengganu lah, kita bagi tahu. Ha, tapi bagi mereka yang kat luar, dekat uh, KL, uh, kita ada banyak dekat KL, ada dekat uh, Ampang, Kelang, uh, Sentul. Uh, so actually uh, ramai yang uh, ada stok juga kat sana Kuala Lipis, Perak pun ada, Melaka ada uh, Syatira kita ada uh, Paka ada uh, Dungul pun ada juga uh, Banyak banyak yang ada stok, ready stok sekarang okay? So esok sampai yang stok strawberry pula ha, So siapa nak mencuba InsyaAllah kita jawab, kita boleh Kata sedaplah rasa dia. <laughs> okay. Ha. So ada yang takut nak rasa dark coklat kan. Ada yang tak makan coklat. Ada yang tak minum susu plain uh, madu kurma. So kita itiar kita launching buat yang strawberry pula. So sebab sebab apa strawberry kita tahu dia kaya dengan antioxidant. Ha. So macam yang kita bagi tahu dia ada banyak multi mineral dan multi vitamin yang tersembunyi. So nanti kita akan share lah uh, video benefit. Uh, 10 benefits of uh, strawberry. Ha, okay. Di rumah Akmar Assalamualaikum Assalam. Untuk senggugut boleh ke? Boleh tak ada masalah Sebab punca utama senggugut adalah disebabkan oleh hormon yang tidak stabil Biasanya sama ada disebabkan oleh estrogen terlalu tinggi Ataupun kemungkinan besar disebabkan oleh sel endometrium dia tu uh, Sepatutnya berada dalam dinding rahim saja, Tapi dia, dia dah melekat-lekat kat luar rahim Ini kita panggil penyakit yang lain lah Macam endometriosis ke adenomyosis Ataupun mungkin dia ada fibroid So senggugut banyak punca Tapi main cause dia adalah disebabkan oleh hormon yang tak balance Imbalance hormon Iaitu hormon estrogen dia terlalu tinggi Dan bila setiap kali waktu senggugut Waktu turun head Dia punya sel endometrium akan merembeskan hormon prostaglandin Hormon prostaglandin ni Hormon prostaglandin ni Inilah yang menyebabkan perasaan senggugut contraction kuat rahim tu ha. <coughs> So tu fokus kita back to basic Kita kena dapatkan hormon seksual yang stabil dulu So tu majority yang bagi feedback First feedback dia rasa Alhamdulillah setiap kali dia hate dia punya senggugut dia dah rasa kurang ha. Banyak feedback kita pernah share sebelum ni Okay So if fahami kalau dah pregnant Jarak berapa lama untuk bersama suami? Uh, kalau dah pregnant jarak berapa lama untuk bersama suami Soalan ni agak agak tricky Bermakna mungkin soalan dia bunyi dia macam ni Kalau dah hamil Bila berapa minggu usia kandungan boleh bersama suami kot kan Maksud dia uh, Kalau actually depend Kalau tak pernah berlaku keguguran 
actually tak ada masalah tapi kalau pernah ada risiko macam uh, pernah berlaku keguguran biasa kita advise uh, sehingga usia kandungan 16 minggu barulah uh, janin tu betul-betul kuat dalam rahim dan barulah uh, selamat untuk bersama suami uh, tapi apa apa hal pun uh, kalau dah tahu pregnant uh, pergi scan dulu nanti doktor akan tengok macam mana uh, nanti doktor akan bagi tahu adakah selamat untuk bersama suami uh, dia, dia akan tengok kedudukan uri ataupun kedudukan kantung janin tu uh, pelekatan dia penempelan dia adakah terlalu rendah ataupun tinggi okey selamat tak ada masalah ha so biasa kena scan dululah ha cuba doktor dulu nanti dia akan advise yang terbaik okey afida nurul polyacid tu boleh beli kat farmasi ke untuk TTC berapa biji nak kena ambil actually polyacid boleh dapatkan kat mana-mana tak ada masalah Ha, cuma yang kita bagi tahu tadi kalau yang secara semula jadi boleh dapat dalam uh, strawberry uh, dalam buah-buahan macam buah delima ha, dia ada folic acid yang buah-buah merah ni dia ada folic acid sikit yang tu secara semula jadilah uh, any brand tak ada masalah boleh dapatkan kat mana-mana farmasi kat klinik pun boleh uh, dos dia ada brand yang 500 microgram, ada yang 5 mg. Actually kita tak recommend lebih daripada 10 mg. Ha, so dos dia kalau maksimum pun 10 mg lah. Ha, so actually 5 mg sekali sehari pun dah cukup. Kalau berlebihan dia akan keluar ikut urine juga. So membazir je ambil lebih-lebih. Sebab dia uh, folic acid ni adalah vitamin B9. Vitamin B9 dia adalah water soluble. Maknanya dia cepat hancur dalam air. Kalau berlebihan dia tak pergi ke bawah pinggang lah. Dia akan keluar ikut urine. Alright, ok FAT Zati dah bagi tahu. I FAT City, ya tak sabar nak try yang strawberry pula Eh boleh boleh, actually saya nak demo warna ke pekatan Tapi dah tak ada pula, dia punya sampel tu dah habis dah <laughs> Tester tu kita biasa kalau dah sampai tester dulu kita akan bagi ke kita punya team dulu Rasa ha. <laughs> macam mana kalau dia kata feedback ok baru kita uh, launching lah uh, Ok FT Hana is watching. Hi, Nur Fazila Zila Jai is watching. Ah, okey okey. Jepun masuk. Eli Eli saya nak susu ni. Nak susu mana? <laughs> Boleh. Tak <laughs> ha? Eh. <laughs> Boleh, tak ada masalah. Ha, okey okey WhatsApp dia, message ke. Alright, Zulkarnain Idris nak tanya kalau nak period temperature tinggi atau rendah ya? Ha, Zulkarnain Idris kalau dah nak period Uh, biasa sebab masa sebelum head tu progesteron dia tengah naik uh, So esoknya head so biasa waktu tu dia akan tinggi uh, Tapi bila dah turun head tu dia akan drop terus drop uh, So dia akan drop rendah Okay bila dah turun head tu Shaila Zainal nak order boleh Eli Eli 6 minggu kot Eli tengah pregnant ke? <laughs> 6 minggu macam mana? Ha FT Johor, hai teng live tengah hari ni dah lunch ke tu? Dah, cik. Kita lunch ringan-ringan je, cik. <laughs> uh, dah la uh, apa? Eh, lepas ni, lepas ni nak lunch. Uh, tadi, tadi muka lima. Kejap lagi kita lunch berat-berat sikit, cik. Wah. FT Hana, uh, cepat-cepat dapatkan susu FT. Uh, dia dah masuk. Assalamualaikum. Uh, sorry, baru masuk. Tak ada masalah FT Hana. Waalaikumsalam nanti boleh tengok balik dari awal. <laughs> Cik Ayuni Ayuni, Rizati Nazuha, soalan-soalan. apa soalan dia? Mana Ayuni? Ayuni Ayuni. <laughs> Ocek kenal je ni. Okey. Alright. Kejap eh, kita tengok sikit. Ana Raihana, salam Waalaikumsalam. Lepas ovulasi DPO1 dah rasa sakit senggugut okey ke? Hari ni DPO5 senggugut kuat. Selepas ovulasi. Ha, DPO1 dah rasa senggugut. Uh, hari ni DPO5 sungguh good kuat. Okey, Ana Raihana pun kena check a uh, what yang head yang lepas tu berapa hari kita head dia. So kalau mereka yang ada sungguh good ni sebenarnya dia dia kalau apa kita panggil dia bukan dia senak-senak kat hari-hari bermakna kemungkinan besar uh, puan jumpa waktu subuh yang banyaklah bulan ni. Ha mungkin yeah. kedua-dua kilang telur bekerja dengan baik bulan ni. Ah yeah. uh, tu yang menyebabkan rasa macam senak dekat hari-hari dan rasa macam senggugut. Actually uh, sebenarnya masa ni fasa lepas waktu subuh adalah kita panggil fasa luteal. Mana gerak? Fasa luteal. Okey, fasa luteal di mana kita punya Hormon progesteron akan meningkat 
Sebentar saya nak tunjuk Hormon progesteron akan meningkat Jadi apa yang berlaku bila hormon progesteron meningkat Dia akan menyebabkan dinding rahim tu menebal dengan sel endometrium yang banyak ha, Bila sel endometrium dah start menebal So uh, macam kita bagi tahu kalau dia time hit dia akan uh, sel endometrium ni dia akan merembes merembeskan hormon prostaglandin. Uh, tapi masa fasa implantasi, fasa luteal ni bila dini rahim dia menebal, sel endometrium dia banyak dan dia boleh menyebabkan ada rasa sikit senak dekat hari-hari. Bagi mereka yang tak pernah rasa macam mungkin sebelum ni kurang jumpa waktu subur dan ni first time dia jumpa waktu subur dan dia akan rasa tak selesa. Ha, itu adalah actually one of a good sign lah. Ha, maknanya kalau puan ada buat BBT chart, kalau ada buat ovulasi chart, carta kesuburan, kita boleh tengok. Um, kita boleh tahu bilakah fasa implantasi tengah berlaku Ok contoh macam graf ni Suka tunjuk graf ni Sebab graf saya dah hilang mana uh, Ok lah saya tunjuk ni graf seorang klien kita Actually dia punya ni Lepas waktu subuh dia punya suhu badan terus meningkat Terus meningkat Dan uh, kalau tengok ni tiba-tiba drop balik So masa drop ni adalah kita panggil kemungkinan besar masa ni uh, berlaku implantasi fasa penempelan uh, anda kata persenyawaan dah berjaya berlaku masa waktu subur so uh, dia tengah menempel uh, so actually yang perasaan uh, senak hari-hari tu adalah normal sebab dinding rahim tengah menebal uh, ok so nak scan tak payah scan lah sebab ma masih awal lagi tunggu kalau head lewat uh, head lewat 3 hari boleh check UPT ok boleh check UPT dan nak tengok kejap. Boleh check UPT. Ha hopefully ada good news lah, positive feedback. Okay Eh 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 macam mana ni? Kejap. Okey. Ah Eli Eli kat Terengganu kat mana susu FT? Kat Terengganu. Ah uh, actually kalau nak COD pun kena message kita nanti kita akan Uh, delegate dekat tim lah Kita akan uh, delegate dekat tim eh uh, So actually FT Hana dah masuk ni Boleh PM dia Umi Izati apa beza perasa yang kurma coklat Dengan strawberry Actually dia punya konten sama Tak ada beza Okay sekejap eh bergegar Alright konten dia sama tak ada beza Main ingredient dia kita ada multi mineral Multivitamin semua sama Cuma yang beza dia lebih kepada flavor um, Macam dark chocolate Kita add on dark chocolate Bermakna dark chocolate kita tahu dia Fungsi dia untuk mood dan juga increase kan Libido seseorang ha, Maknanya keinginan bersama tu lah ha, Tu beza function dia Kalau yang strawberry dia lebih kepada untuk vitamin C Untuk skin complexion ke ha, Dia lebih untuk Sebab vitamin C dia ada uh, Manganis sikit Uh, macam plain madu kurma pun kita actually dalam multi mineral tu pun dia ada manganis juga dia ada magnesium dia ada copper ada ayam iron ada selenium ada zinc uh, so actually base yang untuk uh, bagi kelenjar adrenal kita berfungsi dengan baik actually dalam tiga-tiga flavor ni ada cuma ada orang dia tak boleh nak telan yang plain ada orang dia tak boleh telan dengan dark chocolate So kita ikhtiar kita buat lagi satu flavor strawberry ha, So kita just uh, strawberry ni dia lebih kepada macam untuk uh, vitamin C lah ha, kan? Dan juga dia untuk macam antioksiden Especially bagi mereka yang ada keputihan Boleh try yang vitamin C Eh yang vitamin C Yang strawberry ha, Okay jelas Tersasasul dah ni <coughs> Saya dah mula minum FT dah 3 hari doakan saya. Ah amin insya-Allah Umi Zati kita doakan semoga cepat dapat feedback positif bulan ni. Emma Halim salam alaikum salam. Boleh tak kalau minum FT boleh tak ambil multi multivitamin? Actually boleh tak ada masalah cuma dalam Uh, nutrisi persediaan hamil ni pun Dia dah ada banyak vitamin Actually dah berbelas-belas vitamin Ada D biotin, ada folic acid Ada vitamin C, dia ada vitamin A B6, B9 pun ada uh, So dia ada banyak multivitamin Dalam tu, so kalau nak Consume extra multivitamin Kena jarakkan 6 jam okay? Sekurang-kurangnya 6 jam kita bagi Biar absorb dulu yang nutrisi persediaan hamil ni Elran Nur Fatihah, hari ni OPK saya positif. Allahu tak pernah dapat positif sebelum ni. Ah, terbaik Elran Nur Fatihah. <laughs> Terima kasih bagi uh, feedback. So kita doakan semoga ah kalau dah positif tu kenalah kan. <laughs> okay semoga uh, 
timing betul uh, dan yang kita nak nasihatkan jangan stres uh, masa masa bersama jangan stres jangan terlalu fikir uh, maknanya biar ada berkeinginan betul-betul berkeinginan lah uh, ok so kita harap uh, persenyawaan tu berjaya dan uh, nanti masa fasa lutil kita harap penampilan pun berjaya uh, so actually dalam video tips yang 10 video tu formula hamil doktor dan tu kita ada bagi tahu sikit serba sikit tips kan macam mana nak sokong penampilan uh, janin macam mana nak elak daripada yang macam mana apa nak sediakan supaya kita punya rahim sedikit suam-suam panas masa fasa lutial tu. Uh, kita doakan yang terbaik untuk puan dan juga pasangan. Amin. Masya Aida. Assalamualaikum salam. Kawan saya confused sekarang dia dah berapa minggu? Last period dia 8 Februari. Berapa minggu ya sekarang? Kalau hari pertama head dia 8 Februari. Uh, so hari ni baru 9 Mac. Uh, so actually kalau kat kalenda mungkin dalam 3 minggu lebih atau 4 minggu. So kalau check UPT dia tak detect lagi lah biasa ha, Tapi ada orang dia detect awal Okay so actually uh, Tunggu dalam 12 minggu eh, 12 hari bulan March ni Boleh check UPT okay uh, Kawan kawan dia konsum ni juga ke uh, <laughs> Alright Ellie-Ellie -Eli nak juga strawberry Boleh puan Naizatul wah tak sabar nak try perisa strawberry Boleh-boleh <laughs> besok kita akan Uh, tunjuk yang packaging strawberry punya okay? Actually packaging sama Cuma kotak warna pink Dan dia punya sachet pun still gold Sama ha, Content uh, bahan yang penting tu sama Cuma kita tambah uh, Extra juice uh, strawberry yang asli uh, Alright <laughs> Eh Fatihah nak saya dah rasa Yang flavor strawberry sedap yes. Nur Hidayah binti Jalil Nak tanya kalau ada rasa pahit mulut Adakah tanda nak hit sebab waktu period Sepatutnya datang ahad ni Soalan pengguna FT <laughs> Okay good question Nur Hidayah binti Jalil Actually kita pernah share Ini kita panggil uh, Apa nama penuh Scientific dia This you this yugi jenis yang ha, Macam tu lah nama panjang dia Actually kalau dia dah rasa Mulut dia pahit-pahit Dah rasa macam pelik kan Makan sikit rasa pahit Itu adalah tanda-tanda awal Early pregnancy sign Ah, Tanda-tanda awal kehamilan Tanda-tanda awal penempelan telah berjaya berlaku ha, So kita So puan kena berjaga-jaga Walaupun uh, belum lewat hit daripada tarikh sepatutnya uh, Mungkin cek UPD tak detect lagi positif Tapi simptom dah ada uh, So berjaga-jaga Kalau boleh jangan BD bersama dengan husband dulu sementara eh, Jangan bersama, jangan BD be, Jangan bersama husband uh, Sementara sehinggalah uh, dah, dah dah scan nampak kantong Dan dah disahkan pregnant Actually uh, ni adalah simptom awal early pregnancy sign Ni adalah tanda-tanda awal Hormon progesterone tengah meningkat dalam badan ha, Maknanya Uh, perubahan hormon dalam badan lah ha, Tu adalah normal ha, Okay Izzah Saufi Kurma sedap ha, Dia yang suka plain original uh, Actually ramai juga yang suka plain original Kurma Sebab dia uh, kurma madu Actually yang strawberry dengan dark chocolate pun Kita ada kurma dan madu Cuma kita top up dengan uh, Flavor tu lah uh, Flavor tu ha, Tu yang Tu yang apa Tu yang orang confuse Habis kalau dah coklat tak ada kekumpulan madu Actually ada je Kita dah stated dah dekat box tu Dah tulis dah ha. Alright Aisyah Zwani Azmi Saya ada pikos baru try kotak kedua ha. Okay boleh boleh Kita doakan semoga uh, Berjaya yang penting kena sabar ha. Dan uh, Bantu juga Kita punya sistem badan ni Jangan terima toksik yang barulah Maknanya kita kawal sikit lah Pemakanan maknanya jangan Ambil makanan manis sangat Jangan ambil minuman manis sangat Ada orang dia jenis cepat respon Ada orang dia tak pantang sangat pun dia dapat result Ada orang dia Uh, dia ambil masa sikit Mungkin sebab disebabkan oleh Faktor stres yang lain lah Mungkin stres bekerja uh, Stres emosi So itu sedikit sebanyak Dia mempengaruhi kelenjar adrenal seseorang Okay Alright Okay so uh, Nur Hidayah Jalil Saya pengguna tegak FAT Sejak September 2019 Sehingga kini Wah wow. Oh Pak Hidayah Terbaik Okay okay Cayuk tu all mamis ha. Actually kita dah zoom Dengan Pak Hidayah semalam uh, Nanti tunggu kita launching Video tu dekat dalam FAT HQ eh uh, Inilah uh, Salah satu contoh Pak Hidayah actually dia, dia dah berjaya hamil Dan sekarang usia kandungan Dah 18 minggu kan uh, Semalam scan kata 
kata Nampak macam baby girl <laughs> So ni dia Puan Nur Hidayah binti Jalil Cepat serbu dia <laughs> Okay Ellie Ellie Susu FT boleh membantu tak untuk menstabilkan hormon Boleh insyaAllah kita Uh, apa kita panggil Yang penting kita fokus untuk kurangkan toksik Stres dalam kelenjar adrenal dulu Bila dah uh, kurang stres Barulah hormon D, uh, DHEA Perikesa kepada penghasilan hormon seksual tu Dapat bekerja dengan baik Selain daripada tu Fungsi inositol iaitu pseudo vitamin B8 Fungsi inositol juga Adalah untuk uh, Adalah sebagai transduktor Kepada segala hormon Bermakna transduktor ni bermakna dia tingkatkan Kapasiti uh, kerja hormon Hormon-hormon dalam badan Termasuklah hormon insulin ha, Insulin adalah hormon sebenarnya ha, Hormon seksual, hormon estrogen, progesteron Kalau lelaki, hormon androgen ha, So, hormon uh, hormon insulin ni Fungsi dia pula adalah untuk Untuk angkut glukosa Untuk diproses ke sel Untuk ditukarkan kepada energi, tenaga Sebab sistem badan kita memerlukan energi, tenaga Macam macam permainan elektrik kan Kalau kita nak hidupkan permainan elektrik Kita perlu letak bateri kan Macam tu badan kita juga Badan kita memerlukan energi, tenaga Tenaga tu adalah salah satunya sumber daripada hmm. glukos Glukos yang baik lah Glukos daripada makanan makanan yang kita makan harian Bukan yang add on sugar lah Maksudnya glukosa yang baik Glukosa daripada buah-buahan ha, So ni lah fungsi hormon insulin ha, So apa yang berlaku untuk bagi kes masalah PCOS ke Ataupun Uh, masalah metabolic syndrome Apa yang berlaku untuk kes uh, macam ni Ni yang majoriti para wanita alami sekarang Apa yang berlaku Kilang telur dia tidak dapat uh, Menghasil Merebeskan hormon seksual yang stabil Maknanya Kilang telur dia tidur Sebab kilang telur dia uh, Sepatutnya Kalau wanita Sepatutnya kilang telur tu Kilang telur ovari Menghasilkan hormon estrogen progesteron Tapi dia menghasilkan androgen Dia terbalik Sebab dia confuse Dia confuse Sebab dalam badan dia uh, Apa yang manis-manis tu Dia tak boleh convert Tukar kepada energi Sebaliknya yang manis-manis tu Dia akan mimik hormon estrogen uh, Jadi kilang telur dia confuse Kilang telur tu ingat Oh, Okey lah hormon estrogen dalam badan uh, perempuan ni dah banyak ni So tak payahlah aku bekerja ha, macam tu So estrogen tu kan uh, adalah penting untuk kita mematangkan telur ovum Tapi dalam kes yang uh, mereka yang uh, hormon insulin dia tidak bekerja dengan baik Mereka yang ada masalah metabolic syndrome ke Walaupun dia tak ada kecil manis Tapi hormon insulin dia sedikit malas untuk bekerja ha, Bila hormon insulin dia jadi letih, lesu Dia tak dapat nak angkut glukosa Ha, apa yang dia makan, karbo-karbo yang dia makan, buah-buahan yang dia makan ni Dia tak dapat nak angkut glukosa baik tu Untuk ditukarkan kepada energi oleh setiap sel dalam badan ha, So apa yang berlaku itu yang asbab kepada uh, Apa kita panggil? Kilang telur kita ni confuse Jadi kilang telur ni confuse Dia ingat hormon estrogen dah banyak Sebenarnya hormon estrogen tu adalah mimik saja. Mimik tu macam hormon estrogen tiruan Yang dihembiskan oleh gula, glukosa yang berlebihan dalam badan uh, So dia so kilang telur ni pun tidur dia taklah dia tak tak menghasilkan estrogen jadi tu yang kilang uh, telur ovum dia tak matang uh, tidur itu itu adalah salah satu mekanisme pikos okey pikos uh, simptom polycystic ovarian syndrome ha kunci utama pikos uh, macam kita kita bagi tahu sebelum ni adalah disebabkan oleh makanan dan juga minuman yang manis-manis ha, Selain daripada uh, chemical, pewarna tambahan, bahan pengawet tambahan, perasa tambahan uh, So itulah fungsi inositol, vitamin uh, pseudo, uh, pseudo vitamin B8 Fungsi main fungsi dia, function dia adalah untuk uh, increase kan kapasiti segala hormon dalam badan untuk bekerja baik Bekerja semula dengan baik, dengan biasa ha, Okay, alright Bila strawberry dikeluarkan, esok dah ada dah Masturah Saidun ha. Nanti kita akan adjust dekat kita punya setting shop uh, apa? web store ni dan juga dekat Shopee Kita akan tambah uh, add on flavor baru okay? Tengku Nur Hardi dan Abdullah Kalau minum susu FAT sakit dekat hari-hari sangat-sangat nak teruskan minum susu atau nak hold dulu uh, Tengku Nur Hardi dan Abdullah ha. Tengok pada kita head juga uh, Tengok pada head macam mana Uh, kalau pun nak pergi scan dulu pun tak ada masalah uh, Tapi bagi saya memang normal 
apa kita panggil senak hari-hari tu memang adalah salah satu main main apa kita panggil main simptom yang mereka bagi tahu lah sebabnya disebabkan oleh kilang telur dia baru nak menghasilkan telur ovum yang matang uh, folikel baru nak pecah uh, dia, dia macam yang kita lukis sebelum ni mesti nak lukis sikit okey alright ni yang saya lukis semalam okey ini semua orang ada kilang telur ni ovari ovari Okay, so bila dalam ovari ni kita ada folikel, dalam folikel ni baru ada ovum. So dalam kes, um, kes yang apa tu kita panggil bila telur ovum dia betul-betul matang, saiz folikel dia akan bersaiz dalam anggaran 18 ke 36 mm lah. So so bila lagi besar saiz folikel dia ni, sebenarnya lagi bagus, lagi meningkat dia punya potensi untuk persenyawaan tu berjaya berlaku. So bagi yang tak biasa mungkin saiz folikel dia sebelum ni kurang daripada 18 mm. Mungkin saiz folikel dia dalam nak 15 mm, 13 mm mm. So it, it, uh, walaupun dia jumpa waktu subuh tapi mungkin telur ovum dia saiz dia tak matang sempurna. Saiz dia kecil, kurang matang. So itu yang menyebabkan persenyawaan gagal berlaku ataupun mungkin dia bersenyawa tapi dia tak dapat Membesar menjadi embryo yang sihat Sebab telur tu tidak matang dengan sempurna lagi ha, So itulah actually Apa yang first time Kalau orang yang tak biasa Orang yang tak biasa jumpa waktu subur macam ni Dia akan rasa senak Dia rasa lain macam sikit ha, So actually tu adalah one of a good sign Kalau kalau ada keluar macam lendik egg white tu Memang kita sarankan teruslah bersama Okay jangan tangguh lagi ha, Tapi kalau rasa risau sangat Banyak faktor kenapa sakit dekat hari-hari tu Kena tengok juga adakah simptom kecing kotor Ataupun adakah sebab disebabkan oleh simptom keputihan Berapakah uh, level pain score tu Pain score kita kalau kita panggil uh, tahap kesakitan tu 0 hingga 10 uh, 0 tu tak sakit lah Kalau 10 tu sakit guling-guling <coughs> macam sakit Sakit uh, nak makan pengkila pun tak tak hilang sakit dia ha, So kalau sakit uh, uh, level 8 hingga 10 sakit macam tu Biasa memang dah tak boleh nak Memang tak boleh nak fokus buat kerja lah Berpeluh-peluh sangat sakit ha, So 8 hingga 10 ni memang kena segera pergi jumpa doktor lah Tengok scan ha, kenapa dia sakit sangat Kalau pain, pain score 8 hingga 10 tu uh, Kalau belah kanan kena suspek benda lain juga pula Kalau belah kanan dekat hari-hari Kita suspek appendix Kalau belah kiri dia ada sistem rectum je uh, apa, na, uh, Tempat pembuangan najis nak keluar Mungkin sembelit ke ataupun Uh, cerit ke itu pun boleh menyebabkan sakit juga dekat belah kiri tu tapi tak adalah sakit sampai guling-guling ha ataupun kita takut dia ada uh, cyst ke ovarian twist apa kita panggil ovarian twist ke ha so yang tu yang tu lah kalau pain score sampai level 8 hingga 10 sakit sangat dah guling-guling dah nangis-nangis dah uh, tekan-tekan bawah tu ha itu memang kena segera pergi jumpa doktor kalau pain score 5 tu masih tolerable that just senak-senak biasa Uh, kalau pain score 5 ke bawah tu Actually masih boleh menaik uh, Tu actually masih boleh tahan lah uh, Okay Salam Waalaikumsalam Kasih Najiha Okay Eli-Eli 2-3 saya rasa nak makan masam-masam ni Boleh bagi soalan tak? Apa tu? <laughs> cuba, cuba bagi soalan penuh sikit ha, Okay soalan apa? Sarawani Satar Boleh ke terus uh, FAT selepas keguguran ke kena jarak dulu masa nak ambil semula FAT ni? Boleh tak ada masalah Sebab dia adalah kita panggil uh, nutrisi tambahan saja. Ha, so dalam tu pun kita ada arginine ha, Dia nak membantu uh, sedikit sebanyak baik pulih sel lah ha, So actually boleh nak consume tak ada masalah Dia nak bantu cepat uh, kurangkan stres uh, Actually stres dari segi emosi Stres daripada segi body juga kan Baru lepas alami fasa keguguran uh, So kalau macam ni Memang apa kita panggil um, Bolehlah nak consume ha, Sebab dia nak Uh, dengan harapan cepat jumpa Cepat jumpa head Yang bulan cycle yang akan datang Okay, alright uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam, nampak sangat mengah-mengah Haa, dah mengah dah ni <laughs> Okay, perut dah ke atas Haa, oh, perut dah makin membesar Nak tanya, kitaran head normal Pernah buat check uh, Kejap eh, 
Pernah buat check up untuk IVF. Sperma pun sihat. IVF pun pernah berjaya tri triplet. Wow, sekarang nak ikhtiar secara normal. Tapi kenapa tak lekat? Sebab semua sihat. Ada sebab lain ke tak berjaya persenyawaan secara natural? Uh, okay, kalau IVF, dia dah pernah dapat triplet dah. Okay, so macam ni. Kalau tak ada masalah tube, ha, kan? Kalau head pun cantik. Uh, actually, itulah. Ha, kan kita kita kena selain itia usaha tawakal. Ha, jangan lupa, ha, jangan lupa yang 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 ketiga kena dengan sauce juga kan. So actually kalau kes macam dia ni macam dah tak ada masalah kan. Macam tube semua normal. Ha, apa kita panggil? Uh, apa head pun cantik uh, kilang telur pun cantik mungkinlah uh, uh, apa tu ovum dia pun matang sempurna so yang sekarang ni yang tak berjaya adalah masa proses persenyawaan tu ataupun mungkin masa fasa penempilan tu yang tak berjaya so antara dua ni uh, kenapa kalau persenyawaan tak berjaya mungkin timing dia tak kena masa bersama tu uh, so ini just lebih kepada secara natural punya uh, lagi, lagi satu Uh, kena assume, jangan assume apa kita panggil walaupun kita head cantik Kita tak boleh assume setiap bulan kita punya telur ovum tu betul-betul matang sempurna Kadang-kadang saiz telur ovum tu kecil sikit daripada biasa pun Dia dah menyebabkan persenyawaan gagal berlaku ha, So timing lah, timing masa bersama tu Kalau boleh betul-betul waktu subur Dan memang berkehendak lah, berkeinginan ha, Kalau dia persenyawaan secara paksa macam Uh, agak sukar lah untuk sperma tu berenang berjumpa ovum. Ha, itu dia. Uh, uh, kurang kurang cecair. Uh, lagi satu, <laughs> apa lagi nak cakap? Uh, selain daripada tu, uh, masa persenyawan. Siapa tu buat muka marah tu? Ha, marah dah cakap macam tu. Okay, siapa lagi persenyawan? Dan mungkin penempilan. Masa penempilan tu mungkin dia dah bersenyawa. Persenyawan dah berjaya berlaku tapi penempilan pula gagal. Kenapa penempilan gagal? Mungkin ada something lah. Mungkin dia punya kita panggil dinding rahim tak menebal dengan baik. Mungkin hormon progesteron dia tak mencukupi. Ha, mungkin ha, sel endometrium dia tak cukup tebal. Ha, maknanya kalau kalau sel endometrium dia tak cukup tebal bermakna telur ovum dia tak matang sempurna lah. Bermakna kulit telur tu tidak kurang menghasilkan hormon progesteron. Ha, kalau macam ni biasa kadang-kadang kita top up dengan pil hormon ha, untuk te bantu tebalkan dini rahim juga. Okey, so like, selain daripada tu apa lagi? Ha, mungkin dia banyak travel, banyak buat kerja berat masa proses penempilan. Ha, so dua fasa ni dia kena tengok kenapa persenyawa sama ada persenyawaan masalah ataupun penempilan yang bermasalah. Ha, kalau persenyawaan yang bermasalah kena kaji lah. Ha, kena flashback balik kenapa. Ha, kalau dia kata semua normal, ha, kemungkinan ada something lah. Mungkin timing lah yang tak kena. Ha, kan? Kalau masa penempilan masa penempilan uh, penempilan yang tak berjaya ha, kemungkinan dia ada infection ke ada cangkitan kuman ke ha, persenyawaan pun dia kena tengok kalau dia ada keputihan pun dia sedikit sebanyak dia boleh ganggu proses persenyawaan ha, dia akan menyebabkan bakteria atau fungus daripada uh, kuman keputihan ni dia boleh menyebabkan banyak sperma mati sebelum sampai sebelum sempat jumpa ovum dalam tube fallopia ha, so itulah antara faktor kenapa persenyawaan tidak berlaku agak-agak berlaku mungkin sebelum ni dia punya rahim bersih tak ada jangkitan kuman ke infection ke mungkin baru-baru ni baru dapat keputihan ke ha, tu yang kena check alright <laughs> ok everything sikit Eli-Eli 2-3 hari ni saya rasa nak makan masam macam tanda-tanda pregnant Adakah itu tanda dia? Yes, itu adalah salah satu tanda-tanda juga Selain daripada bitter taste dekat tang ha, Rasa pahit kat mulut Kadang-kadang rasa macam mengidam pelik-pelik nak makan masam pun adalah early pregnancy sign Hormon projek seram punya kerja, ok? Zulkarnain Idris, saya doakan semua pengamat FT berjaya hamil Amin ha, Terima kasih Zulkarnain Idris atas doa Puan Siti Encik Afiq, saya dah tak period 3 bulan Dah pergi klinik dah check negatif Sebelum ni kita akhir tak ada masalah Ni pun still Ni pun tak Still tak period lagi Dah urut 3 hari Okay, Puan Siti Encik Afiq ah, Kena flashback balik Apakah yang lifestyle kita berubah dalam 3 bulan ni Biasanya kalau tak turun head ha, Kalau check UPT negatif Uh, walaupun cek UPT negatif uh, Kita sarankan try buat TBS dulu okay? Buat TBS, trans vaginal scan Kalau boleh scan ikut uh, faraj bawah uh, Nak tengok 
betul tak? Memang betul ke? Confirm ke? Tak hamil? Memang confirm ke tak ada kantung rah, kantung janin? Ha, okay. Kalau kalau macam was-was lagi, last boleh ambil blood test HCG lah. Test uh, darah nak tengok confirm tak uh, tak hamil. Okay, kalau memang confirm ketiga-tiga ni tak hamil, maknanya kita dah buat UPT negatif, dah scan ikut bawah tak ada kantong, dah ambil darah, test HCG pun negatif, ha, bermakna memang confirm tak hamil lah. Kalau confirm tak hamil, bermakna apa yang berlaku dalam tiga bulan ni, telur ovum tak matang dan tak matang dan tak pecah. Ha, tak pecah maknanya kilang telur kita tidur. So apa yang menyebabkan kilang telur kita tidur? Punca utama adalah disebabkan oleh stres kat kelenjar adrenal. Kenapa stres? Kena flashback balik apa yang menyebabkan flash, uh, apa stres? Apakah lifestyle yang berubah dalam 3 bulan ni? Adakah kita macam uh, baru start exercise, baru start berzumba ataupun adakah baru start berdiet, uh, baru start on keto diet, keto diet tak sentuh nasi contohnya? Ataupun uh, banyak travel baru-baru ni uh, Ataupun dari segi pemakanan dan minuman juga Kena flashback balik Adakah kita ada makan uh, Makanan yang sangat uh, Sangat minus lah contohnya uh, Contohnya ambil jus-jus party Delima ke yang 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 bukan fresh lah maknanya yang dah ditambah dengan pewarna tambahan, perasa tambahan, dah ditambah dengan macam-macam ha, yang yang sebarang jus bot yang dah dibotolkan lah. Ha, so actually macam yang kita advice sebelum ni bagi mereka yang tengah itia dengan satu produk kalau boleh fokus satu produk saja jangan campur-campur nanti dia akan menyebabkan kita punya kelenjar adrenal terbeban. Ha, walaupun dengan ubat sapu, krim sapu, krim sapu hormon ke apa ke dia akan um, Absorb masuk dalam pembuluh darah Dan tengok balik selain daripada Produk-produk um, kesihatan Kena tengok balik adakah Tengah ambil uh, ubat-ubatan uh, Yang mengandungi steroid Contohnya ubat untuk resedong ke Atau apa-apa ubat lah Ubat-ubat uh, untuk adakah baru terima Injection untuk radang kulit ke Ataupun adakah terima sebarang injection Untuk uh, kurangkan parut kurang Kecikkan kiloid ke Parut kiloid ke uh, So itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan Menyebabkan kita punya kilang telur tidur Supres sementara uh, Especially bagi husband uh, so Husband yang bodybuilder kan Yang suka bina badan kita uh, Bagi mereka tengah itia zuriat Kita tak recommend untuk dia ambil Sebarang soy protein uh, Soy protein untuk bina badan Sebab dia akan mengganggu kualiti sperma husband uh, So ini Salah satu tips nak bagi extra lah uh, Sebab kita ada jumpa kes Yang mana wife semua normal Bila kita check sperma husband dia punya uh, bilangan kuantiti sperm tu menurun uh, Ada yang banyak mati Disebabkan bila kita cek-cek-cek Rupanya dia ada ambil injection steroid juga uh, Dan dia sebab dia bina badan kan Dia ada minum air soya, soy protein juga uh. So itu yang kena tengok flashback Jangan-jangan uh, fokus pada wife saja. Husband pun kita kena check Kadang-kadang uh, wife insya Allah tak ada masalah Tapi husband pula yang ada ni <laughs> Yang ada isu sikit lah. Ha, so actually sebab tu yang macam kita bagi tahu sebelum ni kita survey. Ha, betul setuju tak kalau ha, mereka yang tengah berikhtiar zuriat ni kenalah dapat kata sepakat suami dan isteri. Ha, maknanya dua-dua ni kenalah ha, check check together together lah. Ha, jangan ha, jangan ha, jangan saling menuding jari ok. Yang penting kena bersepakat dan bersefahaman. Ha, ok. Jelas tak? Kan adakah suara ku masih mengah-mengah lagi? <laughs> Alright. Okay, okay, thank you. FT sikit, no problem. Masura Saidun, rasa sebab minat FT, periuk saya datang elok 2 bulan berturut-turut. Hehe. Oh, terima kasih. Saya Fikos, selalu periuk 3, 6 bulan baru datang. Semoga FT juga sebab boleh hamil. InsyaAllah. Amin. Tahniah Puan Masura Saidun. Ha, bermakna kalau Puan dapat feedback macam ni, bermakna hormon kelenjar adrenal Puan dah start cantik. Ha, bermakna toksik tu dah banyak keluar, dah banyak buang ha, dan kita advise ha, maintainkan macam ni, jangan ditop up dengan ha, sebarang stres-stres yang lain lah. Ha, tak kira lah stres dari segi emosi ke stres dari segi makanan. Ha, so kalau dah dapat result macam ni, maintainkan ok. Sehinggalah kita harap ha, jumpa nanti waktu subur yang betul-betul subur. Ha, timing betul ha, kita doakan semoga berjaya ha, Puan Masura dan juga pasangan. Sebab Alhamdulillah kebanyakan banyak feedback yang kita dapat ni mereka adalah salah uh, 
main isu dia orang adalah kita hate yang tak teratur uh, tak jumpa waktu subur uh, dan juga masalah pikos itu main isu yang berjaya dibantu setakat ni lah uh, Alhamdulillah single kini dah berapa ratus dah ha, segala lebih dah actually kita ada dua orang lagi yang berjaya tapi saya tak show lagi nanti kita akan show video dan juga kita akan show dia punya gambar lah ha, macam tadi Puan Suaimah baru baru datang kita sempat bergambar dengan dia nanti saya cerita sikit alright Efati <laughs> Hana Alhamdulillah Amin ok ha, dia orang tanya berapa positif Encik Afiq <coughs> boleh contact mana-mana kita punya team ok ha, boleh komen uh, eh boleh klik kat mana-mana team kita nanti tidak akan uh, inform package yang kita ada kita ada uh, yang penting video tu lah kalau boleh tengok uh, luangkan masa sikit untuk tengok sikit ok uh, tips uh, formula hamil Dr. Rai alright ok so sekarang uh, tadi kita live pukul berapa <laughs> dah pukul berapa <coughs> sekejap minum air sikit suara ada lagi tak yang nak komen apa-apa? Ha, menjawab tak persoalan? Harap-harap dapat membantu sedikit sebanyak menjawab soalan. Harap-harap dapatlah sikit uh, tips-tips tu dapatlah bermanfaat untuk orang lain. Uh, dan kita harap uh, siapa yang tengah tengok ni uh, sudi-sudilah kongsi manfaat saya barangkan manfaat FT ni kepada orang lain juga. Uh, nak bantu mereka tengah beritahu kat luar sana sebab ramai lagi yang tak tahu uh, sebenarnya kita hit hormon ni kita boleh betulkan balik macam zaman remaja dulu-dulu kan ha Uh, nak dapatkan balik head yang cantik macam dulu-dulu boleh dengan cara secara semula jadi sama ada dengan cara kontrol pemakanan dengan cara uh, bersihkan uh, toksi-toksi uh, macam tu lah alright filter tak <laughs> Raihana ni tak wasal-wasal filter-filter tak habis-habis filter dia <laughs> ok so kita doakan semoga semua yang tengah beritia kat luar sana semoga berjaya tak kira lah Uh, mungkin uh, dia consume just untuk uh, kita panggil apa untuk nak dapatkan hormon yang stabil ha, so uh, consume untuk dapatkan telur over matang ataupun yang tengah berikhtiar so kita doakan semua semoga semua kita doakan semoga semuanya dapat result yang positif ok uh, so saya rasa sampai sini dulu nanti uh, bagi pengguna FT uh, sila masuk community FT ok Uh, klik kita punya FB group tu Community FT dan follow Okay Alright sampai situ dulu InsyaAllah esok kita jumpa lagi Bye Assalamualaikum